ஹாய் திஸ் இஸ் சந்தோஷ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேகா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நம்ம டார்கெட் மோர் தென் நைன்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டரை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன சாப்டர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா எதுக்காக அல்ஜிப்ரா சூஸ் பண்ணுன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த அல்ஜிப்ரா சாப்டரை மட்டுமே நம்ம தரவாக இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி டூ மார்க்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி டூ மார்க்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது ஓகே சாப்டர் சூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் அப்படி சொல்லிட்டு சால்வ் பண்ணிடலாமா நோ போகக்கூடாது ஏன் என்ன பார்க்குறீங்களா நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் ரூல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா ஸோ அந்த பேசிக் ரூல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எங்கே இருக்கு செவன்த் எயித் அண்ட் நைன்த் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படித்த ரூல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் தான் நீங்கள் டென்த்தில் இப்போது அப்ளை பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம உள்ளே போகக்கூடாது சரி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு செவன்த் எயித் அண்ட் நைன்த்தில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம் டோன்ட் வரி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸில் ஃபுல்லாக பேசிக்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நான் சொல்லிக் கொடுக்கறத மட்டுமே நீங்கள் வந்து தரவாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் வெரி ஈஸி ரைட் கான்செப்ட்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பில்டிங் பில்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு அவருக்கு ஸோ அவர் என்னன்னா டுவெல் ஸ்டோரி பில்டிங் டுவெல் ஃப்ளோர்ஸ் கட்டணும் ஸோ இன்ஜினியரும் அவர் தாங்க என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ளேஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன வேணும் வீடு கட்டுறதுக்கு பிரிக்ஸ் சாண்ட் சிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் ப்ளூ மெட்டல்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கிடுறாரு வாங்கிட்டு பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் ஃபோர்த் ஃப்ளோர் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர் அது வரைக்கும் பில்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காரு ஸோ அன்றைக்கி டேக்கு வந்து ஒர்க் ஓவர் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரிமைனிங் ஒர்க்ஸை பார்க்கலான்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு போயிடுறாரு மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பில்டிங் ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஃபுல்லாக ஃபைவ் ஃப்ளோர்ஸ் வரைக்கும் கட்டுனதில் டைம் வேஸ்ட் மணி வேஸ்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் எவ்ரி திங் வேஸ்ட் அதே மாதிரி தாங்க நீங்கள் பேசிக்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேம் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அல்ஜிப்ரான்ற பில்டிங்கை நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் நைன்டீன் ஃப்ளோர்ஸ் பில்ட் பண்ண போகிறோம் என்னடா நைன்டீன் ஃப்ளோர்ஸ் பர்டிகுலராக சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா அந்த நைன்டீன் ஃப்ளோர்ஸ்ன்றது நைன்டீன் எக்ஸசைஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அந்த நைன்டீன் ஃப்ளோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரைட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ராவில் ஒரு த்ரீ வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குங்க என்னென்ன வேர்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேரியபிள்ஸ் constants and terms repeat aite irukku seri okay variables na enna adu onnume illa just alphabets okay alphabets la evlo letters irukku a b c d till z varaikum irukku writing la so ஆல்ஃபபெட்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ கான்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஓகே நம்பர்ஸ்லேயே வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்ன தான் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ டில் இன்ஃபினிட்டி போயிட்டே இருக்கும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ போயிட்டே இருக்கும் ரைட் நெகட்டிவ் நம்பருக்கு நம்ம மைனஸ் போடுறோம் இல்லையா அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி மைனஸ் போடுறோம் 
பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு முன்னாடி ஏன் நம்ம வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு போடல ஏன்னா இந்த ப்ளஸ்ன்றது இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அதாவது ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி எந்த சைனுமே இல்லைன்னா தட் இஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ தட் இஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு டேர்ம்ஸ் டேர்ம்ஸ்னா என்ன அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபபெட்ஸையும் நம்பரையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஜாயின் பண்ணி எழுதுறது தான் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் காம்பினேஷன் ஸோ கம்பைன் வச்சுக்கலாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் ஸோ ஆல்ஃபபெட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட் எடுங்களா எந்த ஆல்ஃபபெட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் இந்த த்ரீ எக்ஸ்ன்றது தான் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க த்ரீன்றது என்ன கான்ஸ்டண்ட் எக்ஸ்ன்றது என்ன வேரியபிள் ஓகேங்களா அனதர் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஒய் நைன் இசட் அப்படியே நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் சரி இதில் இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அதாவது வேரியபிள்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணால் மட்டும்தான் டேர்ம்ஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷனில் நம்பர்ஸ் செப்பரேட்டாக வந்தாலும் அதர் டேர்ம்ஸ் தான் சொல்லுவோம் சப்போஸ் செவன் சிக்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்பர்ஸ் செப்பரேட்டாக இருந்தாலும் அதை நம்ம டேர்ம்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இங்கே டேர்ம்ஸில் எக்ஸ் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செப்பரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லையா கான்ஸ்டண்ட் இருக்கா இருக்குது தட் இஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸுக்கு எக்ஸ் மட்டும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து ஒன் எக்ஸ்ன்னு எழுத வேண்டியதில்லை எக்ஸ்ன்னு இருந்தாலே அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன் எக்ஸ் இருக்குன்றது மீனிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷனுங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் தட் இஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்றது ஒரு டேம் செவன் ஒய்ன்றது ஒரு டேம் த்ரீன்றது ஒரு டேம் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு டேர்மையும் இன்னொரு டேர்மையும் செப்பரேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா செப்பரேட் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் இந்த ஒரு டேர்மையும் இன்னொரு டேர்மையும் செப்பரேட் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் தட் இஸ் ஆட் ஆர் மைனஸ் அதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஒய் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்து கோ எஃபிஷியன்ட் இதில் கோ எஃபிஷியன்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல வேரியபிள் என்ன ஒய்ன்றது வேரியபிளா சிக்ஸ்ன்றது என்ன கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அந்த வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இருக்க கான்ஸ்டண்ட்டை தான் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இங்கே இந்த ஃபா ஃபார்முலாவில் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் இஸ் சிக்ஸ் முன்னாடி இருக்க நம்பரை தான் கோ எஃபிஷியன்ட்னு சொல்லுவாங்க இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப பேசிக்ஸ் இன் அல்ஜிப்ரா ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி பேசிக்ஸ் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த டேர்ம்ஸை எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோன்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபோக்ஸ் ஹாவ் அ நைஸ் டே